నమస్తే మేడం మొదటి చెప్పి ఇక్కడ ఇక యాక్చువల్ త్రీ వీక్స్ అయిపోయింది నేను విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ సంబంధించి సాఫ్ట్వేర్ సంబంధించి నాలెడ్జ్ ఇవ్వడం వల్ల కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం వల్ల కానీ జరిగి ఐఎమ్ వెరీ ఫర్ సారీ ఫర్ దాట్ ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ మధ్యలో కెమెరా ఇష్యూస్ అవి వచ్చాయి దానివల్ల నేను వీడియోలు చేయడానికి ఇక్కడ కుదరలేదు అయితే ఓకే ఫర్గెట్ అబౌట్ దాట్ ఈ రోజు అయితే యాక్చువల్లీ మనం నో ద విఎఫ్ఎక్స్ చాప్టర్లో మనం నేర్చుకోవాల్సిన సాఫ్ట్వేర్ ఏంటంటే బెస్ట్ రోటోస్కోపిక్ సాఫ్ట్వేర్ రోటోస్కోపిక్ అనేది ఏంటంటే జనరల్గా మీరు ఫోటోషాప్లు అంటే ఏదో స్టూడియోలోకి వెళ్తారు మా నాకు ఈ ఫోటో కావాలి ఫోటో తీసుకుంటారు తర్వాత ఏంటంటే మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ నచ్చదు ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మార్చుకోవాలనుకుంటారు లేదంటే పాస్పోర్ట్ ఫోటో మీకు వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్తోనే ఉండాలంటారు కానీ మీరు ఫోటో ఏ బ్లూలోనో ఎక్కడ వేరే బ్యాక్గ్రౌండ్లో తీసుకున్నారు అలాంటి టైంలో మీకు ఏంటంటే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మీకు కావాల్సినట్టుగా చేంజ్ చేయడం కోసం మిమ్మల్ని ఏం చేస్తారంటే జనరల్గా మిమ్మల్ని నేను దాన్ని మాస్క్ వేస్తారు మాస్క్ అంటే మీ ఏరియా ఎంత ఉందో అంత సెలెక్ట్ చేసుకుని తర్వాత దాన్ని బట్టి బ్యాక్గ్రౌండ్ని మారుస్తారు అంటే ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ని తీసేసి మళ్ళీ ఇంకొక బ్యాక్గ్రౌండ్ యాడ్ చేయడం కానీ అలాంటివి చేస్తారు ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది మనం వేరే వేరే వీడియోస్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను అయితే ఈ ప్రాసెస్ని మనం మాస్కింగ్ అంటాం కానీ అక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఫోటోషాప్లో చేస్తున్నారు ఒక ఫ్రేమ్కి చేస్తున్నారు అదే వీడియోకి చేస్తే దాన్ని రోటోస్కోపీ అంటారు అంటే ఆ మాస్కింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఆ కట్ చేసేసి తీసేయడం ఆ ప్రాసెస్ ఆ కట్ చేయడం అనే ప్రాసెస్ కోసం మీరు ఏంటంటే మాస్క్ని తయారు చేస్తున్నారు కదా ఫోటోషాప్లో అంటే దాంట్లో అయితే పెన్ టూల్ అలా చేస్తారు ఈవెన్ ఇల్లుస్టేటర్లో కూడా మనం పెన్ టూల్ అలాంటివి వాడతాం అలాగే కొరల రాలో వాటిని వాడతాం బట్ కాంపోస్టింగ్ సాఫ్ట్వేర్ విషయంకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మనకి కొన్ని కొన్ని డిఫరెంట్ అడ్వాన్స్డ్ టూల్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే మనం వీడియోకి చేస్తున్నాం కాబట్టి వీడియోలో మనకి కెమెరాలో మనం షూట్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి మోషన్ బ్లర్ ఉండొచ్చు లేదంటే ఆ ఫ్రేమ్లో మనకి హెయిర్ ఉండొచ్చు ఇలా రకరకాల థింగ్స్ ఉంటాయి దాన్ని బట్టి బేస్ చేసుకుని మనం ఏంటంటే ఈ టెక్ మాస్కింగ్ అనేది చేస్తాం సో అందువల్ల ఏంటంటే ప్రాసెస్ అనేది కొంచెం మీరు ఫోటోషాప్ వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటే కొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా ఉంటుంది అట్లాగే కొన్ని సిచ్యువేషన్లో మనకి ఫోటోషాప్ అంటే సింగిల్ ఫ్రేమే కాబట్టి మీరు ఒక ఫ్రేమ్ అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మిస్ చేసిన పెద్దగా తెలియదు ఎందుకంటే అది ఒకటే ఫ్రేమ్ కానీ వీడియోలో చేసేటప్పుడు మీరు ఏంటంటే చాలా ఇంటాక్ట్గా చాలా కరెక్ట్గా చేయాలి అందువల్ల ఏంటంటే టూల్ కూడా మీకు అడ్వాన్స్డ్గా ఉండాలి సో ఓకే టూల్ అడ్వాన్స్డ్గా ఉండాలి కానీ ఏ టూల్ వాడాలి ఏ సాఫ్ట్వేర్ వాడాలి దానికోసం చాలామంది ఏంటంటే ఓకే నేను ఆఫ్టర్ ఫెక్స్ రోటో ఉంది దాంట్లో సో అది వాడుకుంటాను అంటారు కొంతమంది ఏంటంటే నాకు లేదు నేను ఫ్యూజన్ వచ్చి నేను ఫ్యూజన్లో రోటో చేస్తానంటారు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ఫెక్స్లో చేయొచ్చు ఫ్యూజన్లో చేయొచ్చు న్యూక్లో చేయొచ్చు ఎంతకుముందు యాక్చువల్లీ నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన టైంలో అయితే షేక్ ఫ్లేమ్ వీటిలో ఉంటాయి వాటిలో ప్రతి కాంపోస్టింగ్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా ప్రతి కాంపోస్టింగ్ సాఫ్ట్వేర్లో మీకు రోటో స్కూప్ చేయడానికి ఒక పాసిబిలిటీ ఉంటుంది బట్ జనరల్గా మనకి ఇప్పుడు పెద్ద కంపెనీలు అంటే డబుల్ నెగిటివ్ కానీ లేకపోతే ఫ్రా ఫ్రైమ్ ఫ్రేమ్ స్టోర్ ఇప్పుడు ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు శాంపీసీ లాంటివి కానీ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకంటూ ఒక టూల్ అనేది ఉంటే రోటో ప్రాసెస్ కోసం మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు ఏంటి అంటే దాన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటుంటారు ఆ టూల్ని అయితే ఐ మీన్ సాఫ్ట్వేర్ని అది ఎలా అంటే మీకు కాంపోస్టింగ్ పర్ఫెక్ట్గా ఆ టూల్లో చేయలే చేయొచ్చు చేయలేకపోవచ్చు బట్ రోటో కోసం అని చెప్పేసి పర్టికులర్గా కొన్ని సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేస్తారు ఓకే అది పెద్ద కంపెనీలకి అయితే కానీ మీరు ఏం యూజ్ చేయాలి లేదు మీరు పెద్ద కంపెనీలో జాబ్ సంబంధించడం కోసం అయితే మీరు ఏది నేర్చుకోవాలి దాని ఆ క్లారిటీ కూడా మీకు ఇప్పుడు ఇస్తాను నేను జనరల్గా మీరు ఏది నేర్చుకోవాలనేది పాయింట్ మొదలు పెడతాం మీరు ఏది నేర్చుకోవాలంటే జనరల్గా ఇప్పుడు మనం ఫ్రీ ఫ్రీలాన్స్ అనుకుందాం అంటే మీరు వేరే ఏ కంపెనీతో సంబంధం లేదు అప్పుడు మీరు ఏంటంటే ఏదో మీకు ఎవరొకరు వర్క్ ఇస్తారు ఆ వర్క్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు వాళ్ళ వర్క్ ఫినిష్డ్ అవుట్పుట్ అనేది వాళ్ళకి ఇస్తారు ఇచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఫ్రీలాన్సర్ కాబట్టి మీకు ఇష్టమైన మీకు బాగా వచ్చిన సాఫ్ట్వేర్లో మీరు వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంటారు అంతవరకు బాగుంది కానీ రోటోస్కోపీ విషయంలో ఏంటంటే మీకు వచ్చిన సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంపోస్టింగ్ సాఫ్ట్వేర్ మీకు ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చి అనుకుందాం అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు మీరు జనరల్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కొత్త సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకోవచ్చు లేదు అంటే ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో రోటో చేయొచ్చు ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్లో రోటో అనేది ఏంటంటే ప్రొఫెషనల్గా మీకు ఎంతవరకు అవ్వాలి అనే దానికి ఒక లెవెల్ వరకు ఓకే కానీ ప్రతి పిన్ పాయింట్ ప్రతి హెయిర్ పాయింట్ యాక్చువల్లీ అలాంటివి కొన్ని కొన్ని తీయడం కోసం మనకి ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ని బిలీవ
అట్లా అండ్ రోటో విషయంలో అయితే మాత్రం చాలా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది ఫ్యూజన్ మీరు కావాలితే యాక్చువల్గా రోటోలో రోటోలో అనేది ఫ్యూజన్లో చేసుకుని తర్వాత దాన్ని ఏ న్యూక్లోకో లేకపోతే ఆఫ్టర్ ఫెక్స్లో కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు దట్ యూ కెన్ వర్క్ లైక్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఫెక్స్ విషయంలో అయితే మీరు ఓన్లీ ఫ్రీలాన్స్గా చేసేటప్పుడు మాత్రమే అది వర్కౌట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ప్రొఫెషనల్గా ఏ కంపెనీలో కూడా ఆఫ్టర్ ఫెక్స్ని యాజ్ ఎ కాంపోస్టింగ్ సిఫ్ట్ సిస్టమ్ ఫర్ విఎఫ్ఎక్స్ వాటర్ దాని మోషన్ గ్రాఫిక్ సిస్టంలోని వాటిలోని వాడేటప్పుడు ఏంటంటే మీకు జనరల్గా ఏదో చిన్న చిన్న రోటోలు అవి వేసుకోవడానికి వాడతారు తప్పితే ప్రొఫెషనల్గా అయితే మాత్రం ఎప్పుడు ఆఫ్టర్ ఫెక్స్ని రోటో కోసం వాడరు ఓకే అండ్ దెన్ న్యూక్ న్యూక్ అనేది కూడా ఫుల్ ప్లేజ్డ్ కాంపోస్టింగ్ సాఫ్ట్వేర్ మీకు రోటో అనేది చాలా బర్డెన్ థింగ్ అనమాట మీరు ఆల్రెడీ కాంపోస్టింగ్ దాంట్లోనే చేసి రోటో దాంట్లోనే చేసి అంటే మీరు అనవసరంగా మీరు ఏంటంటే దాని మీద బర్డెన్ పెంచుతారు అనమాట అలా కాకుండా మీరు ఏం చేస్తారంటే వేరే టూల్ ఏదైనా వాడుకుని దీంట్లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం లేదంటే ఒక న్యూక్ ఫైల్ సెపరేట్ ఫైల్ రోటోస్ కోసం పెట్టుకుని దాంట్లో రోటోస్ అన్ని వేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మీరు న్యూక్లోకి రావడం అనేది అది మీరు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే రోటో కోసం ఏదైనా పర్టికులర్గా సాఫ్ట్వేర్ ఉందా అని అంటే ఎస్ దే ఆర్ టూ గుడ్ సాఫ్ట్వేర్స్ యాక్చువల్లీ రెండు సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి మంచి సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే సిలౌటి 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 మీనింగ్ మీకు ఆల్రెడీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది సిలౌటి అంటే జనరల్గా మనం ఏంటంటే ఏదైనా లైట్ని ఫేస్ చేసుకుంటూ కెమెరాతో మనం ఫోటో తీసేటప్పుడు దానికి అంటే ఆ లైట్కి కెమెరాకి మధ్యలో ఉండే ఆబ్జెక్ట్ మనకి ఏంటంటే డార్క్గా వస్తుంది సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి అనేది మనకు క్లారిటీ ఉంటుంది కానీ ఆ ఆబ్జెక్ట్లో ఉండే డీటెయిల్స్ మనకు క్లారిటీ ఉండవు ఆబ్జెక్ట్ అంతా బ్లాక్లో ఉంటుంది అలాంటి వాటిని మనం సిల్హౌట్ అంటాం సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ పేరు కూడా సిలౌటి సిలౌటి వెరీ ఫేమస్ ఫర్ రోటో యాక్చువల్లీ దాంట్లో ఉండే కంఫర్ట్ కానీ ఎక్స్పోర్టింగ్ సెట్టింగ్స్ కానీ యాక్చువల్లీ ఎలాంటి సాఫ్ట్వేర్లోకైనా ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఫెక్స్కి మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు మోకా అనే వేరే సాఫ్ట్వేర్ ఉంది దానికి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు న్యూక్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్యూజన్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎనీ కాంపోస్టింగ్ సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించి మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఏంటంటే రోటోలు వేసేటప్పుడు జనరల్గా మనకి ఆ కాంపోజిటర్ అనేవాడు రోటోలు యూజ్ చేసుకునేటప్పుడు ఏ ఏ పార్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా నా క్యారెక్టర్ ఒకటి ఉంది అనుకుందాం క్యారెక్టర్కి ఏంటంటే బాడీ హెడ్ హెయిర్ ఇలా రకరకాల ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి దాన్ని బట్టి మీరు డివైడ్ చేసుకుని ఆ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్కి మనం డిఫరెంట్ కలర్స్ అప్లై చేసుకుని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవడం కూడా మనకు పాసిబిలిటీ ఉంటుంది బట్ మిగతా సాఫ్ట్వేర్లో కూడా ఉంది బట్ సిల్హౌట్లో ఏంటంటే అది ఇంకా కొంచెం ఈజీ ఉంటుంది సో అలా ఇంకా సిలౌట్ విషయంలో ప్రొడక్షన్ సాఫ్ట్వేర్లాగా వాడుతున్నారా అంటే ఎస్ ఇది యాక్చువల్లీ చాలా కంపెనీస్ చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ ఈవెన్ ఆస్కార్ అవార్డ్ విన్ అయిన కంపెనీస్ కూడా మనకి సిలౌటీని వాడతాయి ఎందుకంటే ఆ క్రేజ్ విత్ రోటో అనేది సిలౌటీలో ఉండే ఫ్లెక్సిబిలిటీ కానీ కంఫర్ట్ కానీ యాక్చువల్లీ మిగతా సాఫ్ట్వేర్లో అంత లేదు సో అట్లా సిల్హౌట్ అనేది మంచి అడ్వాంటేజ్ ఉంది అండ్ దెన్ మోకా మోకా ప్రీవియస్లీ ఇమేజినేర్ సిస్టమ్స్ యాక్చువల్ ఇది ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ రోటో డిఫరెంట్ పర్పస్ కోసం వాడుకోవచ్చు చాలా మంచి సాఫ్ట్వేర్ యాక్చువల్లీ రోటోస్ విషయంలో మీకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మోకాతో మీరు జనరల్గా ఇప్పుడు ఫోటోషాప్లో మీరు పెన్తో అట్లా అట్లా సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ వే ఎలాగ వేస్తారో జనరల్గా సిల్హౌట్లో కానీ ఫ్యూచర్లో కానీ న్యూక్లో కానీ అన్నిట్లో అలా వేస్తారు కానీ మోకాలో మీరు ఒక ఫ్రేమ్కి అలాగే వేసిన తర్వాత ఆ ఫ్రేమ్ని డిఫరెంట్ ట్రాకింగ్ ప్రాసెస్ అంటే మీ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా మూవ్ అవుతుందో దాన్ని యూజ్ చేసుకుని దాని మూమెంట్ని బట్టి కూడా మీరు ఏంటంటే ప్లానర్ ట్రాకింగ్ అని లేదు త్రీ డీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ డీ ట్రాకింగ్ ఉంటుంది అది కానీ యూజ్ చేసి మీరు ఆ రోటోని డైరెక్ట్గా కెమెరా వాల్యూస్తో ఇన్కార్పొరేట్ చేయడం వల్ల మీకు ఏంటంటే ఒక ఫ్రేమ్కి వేసిన రోటోని మీరు మీకు ఎన్ని ఫ్రేమ్లో షార్ట్ ఉందో ఆ షార్ట్ అందరికీ కూడా మీరు మాడి మాడిఫై చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది సో మా మోకాలో ఉండే మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అదే అది జనరల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు హాలీవుడ్ కంపెనీస్లో అన్నింటిలో కూడా ఇది కూడా వాడుతూ ఉంటుంటారు ఎందుకంటే యాజ్ ఎ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ కూడా యాక్చువల్లీ బాగా సక్సెస్ అయింది ఇది ఓకే మీరు ఒక షార్ట్లో ఏదైనా టూ డీ ఇమేజ్ పెట్టడం కోసం ఇలాంటి వాటిల కోసం కూడా దీన్ని ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటుంటారు ఎందుకంటే ట్రాకింగ్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అలాంటప్పుడు మీకు రోటో కూడా వేయగలిగి ఆ రోటోని ట్రాక్ చేసుకోగలిగే సిస్టమ్ ఉంది అంటే కనుక సో వెరీ గుడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆ రకంగా కూడా ఏంటంటే మొక్క చాలా సక్సెస్ అయింది సిల్హౌటి మొక్క దుజ్ ఆర్ ద టూ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ఇంకొక సాఫ్ట్వేర్ ఉంది బట్ ఇదేంటంటే 
నేను మోకాలో యాక్చువల్గా చెప్పినట్టు ఇప్పుడు ప్లానర్ ట్రాకింగ్ ఉంటుంది ఆ ప్లానర్ ట్రాకింగ్ వల్ల ఏంటంటే మీరు రోటోన్ ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మూమెంట్స్ అని ఇవ్వచ్చు మీకు ఆబ్జెక్ట్ని బట్టి అని ఏదైతే అన్నానో మీరు కాంపోజిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్లోకి రోటో తీసుకెళ్ళి అక్కడ కూడా కాంపోజిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్లో కూడా చేయొచ్చు బట్ ఇమాజిన్ చేయండి మీకు కాంపోజిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంది అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు జనరల్గా ఏదైనా సరే ఓకే నేను ఇందులోనే చేసుకుంటాను అంటారు రోటో అక్కడే వేసుకుంటారు రోటో అక్కడే ట్రాక్ చేస్తారు ఆ తర్వాత దాన్ని అక్కడ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుని ఒక ఫైల్లో పెట్టుకుని తర్వాత మీరు కాంపోస్టింగ్ అదే సాఫ్ట్వేర్లో చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు సో మీకు ఏంటంటే రోటో అనేది అంతా కంప్లీట్గా వేరే కాంప్ ఫైల్ ఉంటుంది కాంప్ చేసేదంతా కూడా ఒక కాంప్ ఫైల్ ఉంటుంది అందువల్ల ఏంటంటే మీకు ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్ అలా కాకుండా మీకు ఒకవేళ ఏ సిల్ హౌట్ లాంటిదో మోకా లాంటిదో వచ్చి ఉంటే మీకు ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ రేంజెస్ అనేది రోటో కోసం ఇంకా కొంచెం అడ్వాన్స్మెంట్ ఉండడం వల్ల మీకు ఏంటంటే ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ కంఫర్ట్ అంతా బాగుంటుంది అక్కడ చేసుకుని అక్కడ నుంచి అయినా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు అలా కాకుండా థర్డ్ థింగ్ ఒకటి ఉంది అదేంటంటే మీకు రోటో అనేది అవసరం లేదు బట్ యాక్చువల్ ఏంటంటే ఒక షాట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆ షాట్లో అనుకోకుండా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా మీకు రోటో అవసరం వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఏంటంటే నేను బెస్ట్ కాం రోటో సాఫ్ట్వేర్ ఏది అనేది సెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ఆ కాంపోజిటింగ్లో ఆ స్టెప్ని బట్టి అక్కడ చిన్న రోటో వేసుకోవడం అట్లా చేస్తూ ఉంటాం అంటే అనవసరం అయిన పార్ట్లు మనం రిమూవ్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే ఏదైనా పార్ట్ని మనం యాక్చువల్ ఏంటంటే ఆల్ఫాలో ఏదైనా మిస్ అయింది ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నప్పుడు యాడ్ చేయడం కోసం కానీ చిన్న చిన్న రోటోలు వేస్తూ ఉంటుంటాం అవన్నీ వేరే సెగ్మెంట్ దాన్ని యాక్చువల్లీ పర్ఫెక్ట్ రోటో కింద మనం చెప్పుకోకూడదు ఇప్పుడు కూడా దే ఆర్ ఆల్ అసెట్స్ అనమాట అంటే కాంపోస్టింగ్ చేసేటప్పుడు వచ్చే చిన్న చిన్న అవసరాలు అవన్నీ అలా కాకుండా మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఒక క్యారెక్టర్ని ఫ్రమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా మారుస్తున్న క్యారెక్టర్కి మొత్తం రోటో కావాలి లేకపోతే ఒక యానిమల్ ఉందా యానిమల్కి ఒక రోటో కావాలి ఎలాంటి వాటికైతే మాత్రం మీరు కంపల్సరీగా రోటో ప్రాసెస్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఆ ప్రాసెస్ ఏది చూజ్ చేసుకుంటారనేది మీ ఇష్టం బట్ ద బెస్ట్ అనేది ఇండస్ట్రియల్ స్టాండర్డ్ గాను యాజ్ అ ఫ్రీలాన్సర్ గాను కూడా మీరు వెళ్ళాలి అంటే కనుక ఐ సజెస్ట్ మోక బట్ ఓన్లీ రోటో మీద నేను జాబ్ సంపాదించాలి ఫస్ట్ అనుకుంటే కనుక ఐ సజెస్ట్ సిలౌటి మీరు మోకాలో ఉన్న ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఆఫ్టర్ ఫెక్ట్స్గా వాటికి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటారు కాబట్టి ఆ ప్లాన్ ట్రాకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు అదొక అడ్వాంటేజ్ ఉంది సో అది ఫ్యూజన్ అయినా ఉండొచ్చు న్యూ కన్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఆఫ్టర్ ఫెక్ట్స్ అయినా ఉండొచ్చు ఏ సాఫ్ట్వేర్కైనా సరే ఆ సాఫ్ట్వేర్ తగ్గట్టుగా మీరు మోకా నుంచి ట్రాకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు దానివల్ల ఫ్రీలాన్సర్కి ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాన్ ట్రాకింగ్ అంటే ఎలా అంటే మీరు ఏదైనా ఒక షార్ట్లో ఒక ఫోటో ఫ్రేమ్ ఉంది కానీ ఆ ఫోటో ఫ్రేమ్లో అది షార్ట్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ ఫోటో ఫ్రేమ్ లో ఉన్న ఫోటోని రిమూవ్ చేసేసి వేరే ఫోటో ఏదో పెట్టాలి అలాంటప్పుడు ఏంటంటే అనుకోకుండా ఒక క్యారెక్టర్ కూడా ముందు నుంచి పాస్ అయింది అనుకుందాం మీరు మోకాలో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆ ఫ్రేమ్ని ఆ ఫోటో ఫ్రేమ్ని మనం ట్రాక్ చేయొచ్చు ఫోటో ఫ్రేమ్ అవుట్కి బయటకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వచ్చిన తర్వాత కూడా మనం ఏంటంటే దాన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది గ్యాదర్ చేసుకుని ఉంచుకోవడం వల్ల ఆ మోకాలో ట్రాక్ అవుతూనే ఉంటుంది సో ఫ్రేమ్ బయటకి వెళ్ళిపోయి వచ్చినా సరే ఆ ఫోటో ఫ్రేమ్ అనేది ట్రాకింగ్ పొజిషన్లోనే ఉంటుంది అండ్ అదర్ దెన్ దట్ యాక్చువల్లీ ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు ఆ ట్రాకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం వల్ల మీరు ఆఫ్టర్ ఫెక్ట్స్లో కానీ ఫ్యూచర్లో కానీ ఆ ట్రాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకుని మీరు ఏ ఫోటో అయితే కాంప్ సాఫ్ట్వేర్లో కాంపోజిటింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ఫోటోని కాంపోజిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్లో మోకా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న ట్రాక్ని యూజ్ చేసి కూడా మీరు చేయొచ్చు అదొక అడ్వాంటేజ్ ఉంది అట్లా సో ఆ అడ్వాంటేజెస్ అనేది మీరు ఒకసారి ఆలోచించుకోండి మోకా అనేది ఏంటంటే కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ ఇంకొక విషయంలో కూడా మీరు ఒకవేళ స్టీరోస్కోపిక్ చేస్తూ ఉంటాయి స్టీరోస్కోపిక్ అంటే జనరల్గా మనం త్రీడీ సినిమాలు అంటాం మనం అంటే సినిమా థియేటర్లో మనం కల్జోడి పెట్టుకుని చూసే సినిమాలని త్రీడీ సినిమాలు అంటాం అక్కడ మనకి ఏంటంటే రెడ్ అండ్ బ్లూ కానీ లేకపోతే సీఎన్ అండ్ గ్రీన్ కానీ ఇలాంటి డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉంటాయి వీటిని యూజ్ చేసుకుని మనం ఏంటంటే అక్కడ మనకు వాడే స్పెక్స్ని బట్టి మనం త్రీడీ డెప్త్లో మూవీ చూస్తాం వాటిని యూజ్ చేసేటప్పుడు జనరల్గా మనకి ఏంటంటే రెండు కెమెరాస్ నుంచి అవుట్పుట్ వస్తూ ఉంటుంది రెండు కెమెరాస్ నుంచి అవుట్పుట్ రావాలి అన్నప్పుడు మనకి రెండు కెమెరాలోనూ కూడా రోటోలు వేయాలి అంటే ఒక్కొక్కసారి మోక అనేది మనకు ట్రాకింగ్
ఇంకా రెడ్ చిల్లీస్ లాంటి కొన్ని కొన్ని కంపెనీస్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ఏంటంటే ఫుల్ ప్లేజర్గా వాళ్ళకి కొన్ని కొన్ని సెటప్ కూడా ఉంది ఓన్లీ స్టీరియోస్కోపిక్ రోటో వేయడం కోసం సో యాజ్ ఎ ఫస్ట్ బేసిక్ నేను ఏంటంటే మెయిన్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ కంపెనీస్ కాగా తర్వాత ఫ్రీలాన్సర్స్ కాగా అలాగే మనకేంటంటే జనరల్గా మీరు ఏదైనా సరదాగా ఒక ఫిల్మ్ మేకర్ అయ్యి ఉండి ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు కానీ యూజ్ చేసుకోవడానికి కానీ ఆ రకంగా మీకు అందరికి బేసిక్ ఐడియా ఇవ్వడం కోసం చేసిన వీడియో ఇది అబౌట్ రోటో సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బెస్ట్ రోటోస్కోపిక్ సాఫ్ట్వేర్ Thank you all.